विषय लूका सवा दो का महत्व यहाँ परिचय है बाइबल की विशाल टेपेस्ट्री में कुछ छंद ऐसी चमक के साथ चमकते हैं जो गहन क्षणों के सार को मंत्र मुग्ध कर देता है लूक सवा दो एक ऐसा पद है जो यीशु मसीह के जन्म की कहानी में एक महत्वपूर्ण क्षण को समाहित करता है जब स्वर्गदूत उन्हें छोड़कर स्वर्ग को चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से कहा आओ बेतलेम जाकर यह बात देखें, जो प्रभु ने हमसे कहा है लूका सवा दो एन आई ये सरल प्रतीत होने वाला कथन गहरा महत्व रखता है जो चरवाहों के दिल और दिमाग में एक झलक प्रदान करता है जो उद्धारकर्ता के जन्म की दिव्य घोषणा के प्रत्यक्षदर्शी थे आइए बिंदु एक देखें, संदर्भ को समझना युग सवा दो के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए बाइबल की कथा के व्यापक संदर्भ में जाना महत्वपूर्ण है युग दो यीशु के जन्म की रात का वर्णन करता है जब प्रभु का एक दूत चरवाहों के एक समूह को दिखाई दिया और बेथलहम में मसीहा के आगमन की घोषणा की आकाश परमेश्वर की महिमा से प्रकाशित था और स्वर्गदूतों की एक भीड़ ने परमेश्वर की स्तुति की और उन लोगों के लिए पृथ्वी पर शांति की घोषणा की जिनसे वह प्रसन्न था आइए बिंदु दो देखें चरवाहों की प्रतिक्रिया इस दिव्य दृश्य के बीच चरवाहों ने खुद को विस्मय और आश्चर्य में पाया हालांकि यह उनकी प्रतिक्रिया है जैसा कि लियुक सवा दो में दर्ज है जो महत्व के प्रतीक के रूप में सामने आती है चरवाहे निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं बने रहे इसके बजाय उन्होंने तत्काल कार्रवाई की वे आपस में बातचीत करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे आओ बेतलेम चलें और यह घटना देखें, जिसके विषय में प्रभु ने हमें बताया है आइए देखें कि हमने द शेपर्ड रिस्पॉन्स से क्या सीखा नंबर एक शीघ्र आज्ञाकारिता चरवाहों की प्रतिक्रिया ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के प्रति त्वरित आज्ञाकारिता को दर्शाती है उन्होंने स्वर्गदूतों के संदेश में संकोच या सवाल नहीं उठाया इसके बजाय उन्होंने मौके की गंभीरता को पहचाना और बिना देर किए कार्रवाई की यह आवेगपूर्ण आज्ञाकारिता उनके विश्वास की प्रामाणिकता और भगवान की पुकार का जवाब देने की उनकी इच्छा को रेखांकित करती है नंबर दो पुष्टि की मांग वाक्यांश इस चीज को देखें जो घटित हुआ है प्रत्यक्ष पुष्टि की इच्छा का सुझाव देता है चरवाहे अपने लिए देवदूतीय उद्घोषणा की पूर्ति देखना चाहते थे बेथलहम की उनकी यात्रा केवल आज्ञाकारिता का कार्य नहीं थी बल्कि वादा किए गए उद्धारकर्ता के साथ व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन और अनुभव की खोज थी क्रमांक तीन कार्य में विश्वास चरवाहों का बेथलहम जाने का निर्णय कार्य में उनके विश्वास का प्रतीक था किसी चीज पर बौद्धिक रूप से विश्वास करना आसान है लेकिन चरवाहे केवल विश्वास से आगे निकल गए उन्होंने सक्रिय रूप से देवदूत संदेश की वास्तविकता का अनुसरण किया उनकी यात्रा एक गतिशील जीवंत विश्वास का प्रतीक है जो लोगों को निष्क्रिय विश्वास से सक्रिय जुड़ाव की ओर ले जाती है यहाँ निष्कर्ष है लियुक सवा दो यीशु के जन्म की असाधारण घोषणा के प्रति चरवाहों की प्रतिक्रिया की मार्मिक याद दिलाता है यह विश्वासियों को चुनौती देता है कि वे अपनी त्वरित आज्ञाकारिता का अनुकरण करें ईश्वर के वादों की व्यक्तिगत पुष्टि करें और अपने विश्वास को कार्रवाई के माध्यम से प्रकट होने दें। हमारे जीवन की हलचल में हम चरवाहों के उदाहरण से प्रेरित हो सकते हैं और हमारे रास्ते में आने वाले दिव्य निमंत्रणों का तुरंत जवाब दे सकते हैं हमारे जीवन में भगवान के वादों की वास्तविकता को देखने और अनुभव करने के लिए उत्सुक दिल के साथ टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ लूक चैप्टर टू वर्स फिफ्टीन हियर इज दी इंट्रोडक्शन In the vast tapestry of the Bible, certain verses shine with a brilliance that captivates the essence of profound moments. 
Luke chapter 2 verse 15 is one such verse that encapsulates a pivotal moment in the narrative of the birth of Jesus Christ. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." Luke chapter 2 verse 15, NIV. This seemingly simple statement holds profound significance. providing a glimpse into the hearts and minds of the shepherds who were eyewitnesses to the celestial announcement of the savior's birth let's see point 1 understanding the context to fully grasp the significance of luke chapter 2 verse 15 it is crucial to delve into the broader context of the biblical narrative luke chapter 2 recounts the night of jesus birth when an angel of the lord appeared to a group of shepherds announcing the messiah's arrival in bethlehem the sky was illuminated by the glory of god and a multitude of angels praised god proclaiming peace on earth to those with whom he was pleased let's see point 2 the shepherds response amidst this divine spectacle the shepherds found themselves in awe and wonder however it is their response as captured in luke chapter 2 verse 15 that stands out as a beacon of significance the shepherds did not remain passive observers instead they took immediate action they engaged in dialogue saying to one another let's go to bethlehem and see this thing that has happened which the lord has told us about let's us see what we learned from the shepherds response number 1 prompt obedience The shepherds' response reflects prompt obedience to the divine revelation. They didn't hesitate or question the angelic message. Instead, they recognized the gravity of the moment and acted without delay. This impulsive obedience underscores the authenticity of their faith and their willingness to respond to God's call. Number 2, seeking confirmation. The phrase, "See this thing that has happened." suggests a desire for first-hand confirmation the shepherds wanted to witness the fulfillment of the angelic proclamation for themselves their journey to bethlehem was not just an act of obedience but a quest for personal revelation and experience with the promised savior number 3 faith in action the shepherds decision to go to bethlehem was an embodiment of their faith in action It's easy to believe in something intellectually but the shepherds went beyond mere belief they actively pursued the reality of the angelic message their journey symbolizes a dynamic living faith that moves people from passive belief to active engagement here is the conclusion Luke chapter 2 verse 15 serves as a poignant reminder of the shepherds response to the extraordinary announcement of Jesus birth It challenges believers to emulate their prompt obedience, to seek personal confirmation of God's promises, and to let their faith manifest through action. In the hustle and bustle of our lives, may we be inspired by the shepherds' example and be quick to respond to the divine invitations that come our way. With a heart eager to witness and experience the reality of God's promises in our lives.